একের পর এক গৃহবধূ খুনের ঘটনায় হুঁশ ফিরছে না ত্রিপুরা পুলিশের বহু খুনের মামলার তদন্তে বলা চলে অথর্ব পুলিশ তারই উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে ডুকলি স্কুল এলাকার গৃহবধূ খুন কাণ্ডের আটচল্লিশ ঘন্টা কেটে যাবার পরও তথাকথিত আমতলি থানার নিষ্ক্রিয় অবস্থানে গত একত্রিশে মে রাতে খুন হয়েছিলেন রত্না দেব তার মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয় মাথা থেতলে দেওয়া হয় এই ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্ত স্বামী মানিক গোপ সন্দেহের তীর অভিযুক্ত স্বামীর দিকেই জানা গেছে এই অভিযুক্ত বাড়িতে পারিবারিক অশান্তি চালিয়ে যাচ্ছিল আমতলি থানায় এই ঘটনার পর মামলা করা হলেও অভিযোগ থানা বিষয়টিকে পাত্তা দিচ্ছে না শেষ পর্যন্ত পুলিশে নিষ্ক্রিয়তার পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্তকে খুঁজে বের করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়াতে আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন মৃতার ভাই রাজু দেব তিনি বলেছেন যিনি অভিযুক্তকে খুঁজে বের করতে পারবেন তাকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে স্বাভাবিক কারণেই এমন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমতলি থানার ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে একটা সময় ছিল যখন এই থানা সার্বিক পারফরমেন্সের জন্য সেরা থানার পুরস্কার জিতেছিল কিন্তু গত দুই বছর ধরে থানা এলাকায় সব ধরনের অপরাধ লাগাম ছাড়া হারে বেড়েছে অভিযোগ থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত ওসি দিনেই নাকে তেল দিয়ে ঘুমান এবং রাতে বাইপাসে চক্কর দেন সামাজিক ক্রাইম প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে এই অকর্মণ্য ওসির বিশেষ কোনো ভূমিকা নেই গত কয়েক মাসে এলাকার আইন শৃঙ্খলা জনিত পরিবেশের অবনতির কারণে বেশ কিছু সংগঠনের তরফে দুই ডজনেরও বেশি অভিযোগপত্র পুলিশের উপর মহলের আধিকারিকদের হাতে জমা পড়েছে কিন্তু তাতেও হুঁশ ফিরছে না বড়বাবুর আমতলি থানা এলাকার এসডিপিওর ভূমিকা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন পুলিশ যখন নিষ্ক্রিয় তখন রত্না দেবের অর্থাৎ মৃতার ভাই রাজু দেব সামাজিক মাধ্যমে লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছেন স্বাভাবিক কারণেই এই ঘটনায় থানার অকর্মণ্যতার বিষয়টি পরোক্ষভাবে সামনে উঠে এসেছে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনায় একটি বিস্ময়ের ব্যাপার এটাই রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে এমন মধ্যযুগীয় ঘটনা ঘটলেও শাসক দলের নারী সংগঠনের কোনো হেলদোল নেই সম্ভবত এই ঘটনা সম্পর্কে এখনো অবগত হননি এয়ার কন্ডিশনিং অফিসে বসে সময় কাটানোয় অভ্যস্ত রাজ্য মহিলা কমিশনের চারপারসন ব্যুরো রিপোর্ট সার্চ ইন্ডিয়া টিএনএন